എല്ലാ ഗുരുദേവ ഭക്തർക്കും നമസ്കാരം ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടന മഹാമഹത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനകം ശിവഗിരി കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഗുരുദേവൻ കൽപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിച്ച ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം അറിവിൻ്റെ തീർത്ഥാടനമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പരവുമായിരിക്കുന്ന സത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസവും ശുചിത്വവും ഈശ്വരഭക്തി കൃഷി കച്ചവടം സംഘടന കൈത്തൊഴിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിശീലനം ഈ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള പ്രസംഗവും ആ പ്രസംഗത്തിൽ തീർത്ഥാടകരായിട്ടുള്ളവർ എത്തിച്ചേരുകയും അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലെ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രകാശിക്കുകയുള്ളൂ ഓരോ ജീവന്മാർക്കും ജനിച്ചു വരുന്ന ഓരോ ജീവന്മാർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ അവൻ ആധ്യാത്മികമായാലും ഭൗതികമായാലും ഉള്ള എല്ലാ അഭിന്നതകളും ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ശ്രേയസ്സിൻ്റെയും പ്രയസ്സിൻ്റെയും മാർഗമായിട്ടാണ് ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം ഗുരു കൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിട്ടിരി തന്നിരിക്കുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ഉയർന്ന് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിജ്ഞാനപ്രദമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഗുരു നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാ തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒരുപാട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പരിപാടിയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശിവരി തീർത്ഥാടനമായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരുപാട് സങ്കീർണമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ ശിവരി തീർത്ഥാടനമായിട്ട് വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വരുമ്പോൾ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മഠത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സന്യാസിവര്യന്മാർക്കും ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഭക്തന്മാർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത്രയും വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ശിവ തീർത്ഥാടനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുള്ളൂ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഭക്തജനങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇതിൽ ഈ വിപുലമായ പരിപാടികൾ നടത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുമനസ്സുകളായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു കമ്മറ്റി നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആണ് ഇവരൊക്കെ തന്നെയും അങ്ങനെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള പരിചയ സമ്പന്നന്മാരായിരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് അവർ സമർപ്പിത ചേതസുകളായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് 
ഒരു ഗുരുപൂജയായി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താറുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് സമാന്തര സബ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഓരോ കമ്മിറ്റികളും ഓരോ കമ്മിറ്റികളിലും ഒരു പത്ത് നൂറ് അൻപത് കണക്കിന് കൺവീനർമാരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് കലാസാഹിത്യ മത്സര കമ്മിറ്റി അതിലൊരു ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ കൺവീനർമാർ അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് അൻപത് പേരോളം ഈ കമ്മിറ്റി തന്നെയുണ്ട് ആ തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കത്തിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് നടത്താറുള്ളത് ഈ വർഷവും നവംബർ മുപ്പത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് കേരളത്തിൻ്റെയും അകത്തും പുറത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒട്ടുമിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളിലും കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി തലങ്ങൾ പ്രൈമറി മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശിവഗിരി മഠത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ട് പ്രാഥമിക തല മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ കൃതികൾ ജീവിത ചരിത്രം അങ്ങനെ ദാർശനികമായ തലങ്ങൾ പ്രബന്ധ രചന ഉപന്യാസ മത്സരം കിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ പദ്യപാരായണം പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ അങ്ങനെ നാനാവിധമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തലം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഇതിൽ പങ്കെടുക്ക പങ്കെടുത്ത് ജയിക്കുന്ന ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണ് ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിസംബർ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് തീയതികൾ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ആ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വിജയികളായി എത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തു പോരുന്നുണ്ട് ഈ വർഷവും ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയതും ആയിട്ടുള്ള സമ്മാനദാനങ്ങളാണ് ഈ സാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൃതികളുടെ പഠനവും ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങളുമൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാനും സാംശീകരിക്കുവാനും അതുവഴി കഴിയുന്നുണ്ട് പോകുന്നത് കേവലം ഒരു മത്സരമല്ല മറിച്ച് നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തിലെ ഉത്തമ പുരുഷന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് കലാസാഹിത്യം മത്സരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച് വർഷങ്ങളായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റർ കൂടി അധികം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു വർഷം പത്ത് ഇരുപത് സെൻറ്ററുകളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യഘട്ടം ശ്രീ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമായ തുടക്കം കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് മുൻവർഷം നടന്ന പോലെ സാധാരണ കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗുരുദേവൻ 
ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പ്രതിഷ്ഠയോടനുബന്ധമായിട്ട് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധമായിട്ട് കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അന്ന് തൃപ്പാദങ്ങൾ തന്നെ ഈ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു കായിക മത്സരങ്ങൾ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മത്സരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുകയുണ്ടായി കായിക മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു അതേണ്ട ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു ഹിസ് കോമ്പറ്റീഷനും ചെസ് മത്സരം ബാഡ്മിൻ കബഡി മത്സരം പിന്നെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം അങ്ങനെ മാരത്തോൺ മത്സരം ഇങ്ങനെ കുറേ ഇനങ്ങൾ അതിനകത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ അത് വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മാ ഒന്നിന് മാരത്തോൺ മത്സരത്തോടു കൂടിയാണ് കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെയുണ്ട് സ്പോർട്സ് കമ്മിറ്റി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ വളരെ പകൽഭന്മാരായിട്ടുള്ള കായിക താരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൺവീനർമാരും ചെയർമാൻമാരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ നാഷണലല്ല ദേശീയ തലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക പ്രതിഭകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയത് അത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം അതിനെക്കാട്ടി വിപുലമായിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നത് അത് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ കായിക മത്സരം പിന്നെ കലാസാഹിത്യ മത്സരം അതിനുശേഷം പിന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനവും ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അധികരിച്ചുള്ള പ്രബോധന പരമ്പര ദിവ്യ പ്രബോധനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് ദിവസം അതുണ്ടാകും അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമ്മേളനങ്ങൾ അതിൻ്റെയും നടപടിക്രമം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലാസാഹിത്യ മത്സരത്തിൻ്റെയും കായിക മത്സരത്തിൻ്റെയും ശുചീകരണ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റി സ്റ്റാൾ കമ്മിറ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി പിന്നെ ഗുരുപൂജ കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ ധാരാളം കമ്മിറ്റികളുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ കമ്മിറ്റികൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് മുൻവർഷം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം പേര് ശിവിരിൽ തീർത്ഥാടനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്രയും ലക്ഷം ആൾക്കാർ വരുന്ന വരുന്നത് കൊണ്ട് പലർക്കും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും എങ്കിലും അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഭക്തന്മാർ അറിഞ്ഞ് തന്നെ അവർ തന്നെ സ്വയം അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളതെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളുകളും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളും ഒക്കെ അതിന് സജ്ജമായിട്ടുണ്ട് അതിലേതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അധ്യാപകരടങ്ങിയ ഒരു വലിയ സംഘത്തെയാണ് അക്കോമഡേഷൻ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ നിയമി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു പ്രത്യേക എന്താ വെച്ചാൽ ചെയർമാൻമാരും വൈസ് ചെയർമാൻമാരും അതിൻ്റെ ചീഫും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്ററും പിന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ചില എന്താണ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഓടി സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെ അതിന് ഒരു വലിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ വർഷം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യ നമ്പർ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും നിങ്ങൾ വന്ന് താമസിക്കേണ്ട ഏത് സ്ഥലത്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ അറിയിച്ചു തരും അതൊക്കെ ഈ ഒരു എൺപത്തേഴാമത് ശിവ തീർത്ഥാടനത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉത്തേജകമാണ് 
അങ്ങനെ ഓരോ കമ്മിറ്റികളെയും നമ്മൾ പഠിച്ചും വിപുലീകരിച്ചും നമ്മുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ടും എന്നാണ് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പിന്നെ കഴിവതും ഏറ്റവും എനിക്ക് ഭക്തരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പരിസ്ഥിതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വെച്ച് പുലർത്തണം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോൾ അത് നമ്മൾ കർശനമായി പാലിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ കരുതാഭമായിരിക്കുന്ന ഈ ആശ്രമ അന്തരീക്ഷം ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും എന്താണ് ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് കുപ്പി വലിച്ചെറിയുക മിട്ടായി തോൽ വലിച്ചെറിയുക അങ്ങനെ ചെറുതായാലും വലുതായാലും ചെറിയ തോതിലും വലുതോ വലുതോതിലും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരിടത്തും വലിച്ചെറിയരുത് അങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തം വളരെ വളരെ ഭീകരമായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി ഇത്രമാത്രം അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ഒരു സൈഡിലും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെറിയ റോഡായാലും വലിയ റോഡായാലും അവിടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡ് കഴുകുകയും ജനങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും തുപ്പുകയോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വലിച്ചെറിയോ പിന്നെ അങ്ങനെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിക്കോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അതാതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് അതിന് പ്രത്യേകമായ സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്രമാത്രം അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് പെരുമാറണം ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയോ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയോ ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യുന്നത് ഗുരുനിന്ദയാണ് അത് ഗു അത് ഗുരുവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ് ബാധകമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ആശ്രമത്തെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുരു പൂജയും ഗുരു കൊടുക്കുന്ന വലിയ പൂജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കർശനമായിട്ടും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും അത്രമാത്രം അനുഗ്രഹവും അഭിവൃദ്ധിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ പരമ്പരയ്ക്കും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യമെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുകൂടി ഞാൻ ഗുരുവിൻ്റെ ഭാവന നാമധേയത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ സങ്കല്പം അതാണ് ശുചിത്വം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് ആദ്യം ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് പിന്നെ മൂന്നാമത് നാലാമതായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരുത്തവന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് സംസ്കാരം വിനയം അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശുചിത്വം താനേ വരും പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ശുചിത്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പരിപാലിക്കണമുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കർശനമായ എന്താണ് ഒരു ബുദ്ധി കർശനമായ ഒരു ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം അല്ല അത് അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തൻ ഭക്തൻ ജനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് അത് നടപ്പാക്കണം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ ആ സങ്കല്പ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എന്താണ് എത്രമാത്രം അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയേറെ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ ഗുരുഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ട വലിയ ഗുണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കി കൃഷിയും കച്ചവടവും നമുക്ക് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം കൈത്തൊഴിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സമസ്ത പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് വേറെ കമ്മിറ്റികളുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഏതായാലും ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എൺപത്തി ഏഴാമത് ശരി തീർത്ഥാടനം ശോഭനമാക്കുവാനും അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവുകളെ സ്വാംശീകരിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാര